甄嬛传》中，甄嬛为何能扳倒皇后？一向小心谨慎的皇后为何栽了跟头？这期咱们就来唠唠甄嬛扳倒皇后的手段。第一点，甄嬛利用皇上故意委曲求全。自甄嬛决定回宫起，她对皇上已经没有感情了。所以回宫后的甄嬛，为了利用皇上，故意表现得善解人意，在任何时候都委曲求全。不管他人设计是用鹅卵石让甄嬛摔倒，还是利用苏培盛、崔景熙对石，试图击垮甄嬛，这一切在甄嬛的眼里不过是雕虫小技。甄嬛认为，既然皇上一直想念着纯元皇后，那么他只需要模仿纯元皇后的善解人意。在凭借他那张同款脸，皇上对他便会宠爱有加。因此，回宫后的甄嬛万事都在借皇上的手，就连扳倒皇后这一局也不例外。当时甄嬛有孕在身，皇上赏了她一大块珊瑚。甄嬛认为这不失为一个好时机。由于此时的皇后对怀有身孕的甄嬛避之不及。甄嬛也清楚，她实在是请不动皇后。于是，甄嬛在动手前便盘算着借皇上的手。这么好的珊瑚，若臣妾一人观赏也可惜了，倒不如请何宫嫔妃一起来永寿宫观赏。你喜欢就好。皇后如今不爱出门，旁人请她都要推脱。可若皇后娘娘不来，终究也不够圆满。你若喜欢，朕请他们来就是。皇上没瞧出甄嬛的坏心思，一口应了下来。可皇后这边听到消息，一口回绝了。皇上没想到，皇后竟敢驳了他的面子。为了扳回颜面，皇上让苏培盛再去请皇后。如果说皇上第一次请皇后来是邀请，那么第二次请皇后来就是下了死命令。皇后为了保住后位，不得不去。本宫知道，永寿宫一直想意图对本宫不利。这样的是非之地，本宫根本就不想踏入。姗姗来迟的皇后只想着速战速决，却不料甄嬛再次白莲花上身。瞧这珊瑚，看的也差不多了。甄嬛突然说道：“她想把珊瑚送给皇后。”皇上，臣妾有个不情之请。皇后娘娘垂爱六宫，这株珊瑚，臣妾想借花献佛，能否赠与皇后娘娘？皇上在一旁看到甄嬛委曲求全的模样，再联想到甄嬛有孕在身，皇后从不看我，加上甄嬛一再邀请皇后都不给面子，皇上心中不免对皇后感到不满。于是，当甄嬛请求皇后帮忙系福带时，即使皇后想推脱，皇上也绝不允许。毕竟，皇后已经驳了甄嬛太多面子了，系一个福带的事儿，皇后总该给面子。皇贵妃与晋贵妃为了朕的皇嗣。都不在乎区区之劳，你又何必百般推诿？你执掌凤印，当和睦六宫，为嫔妃之表率才是。至此，皇后已经落入甄嬛扳倒的第一步。第二点，甄嬛有一个强助攻团队。在甄嬛决定用腹中胎儿扳倒皇后之前，甄嬛已经组建了自己的铁三角团队。这天，甄嬛和她的铁姐铁妹带娃唠嗑。突然，这一群娃玩着玩着，说了一句：“姐姐追着姐姐。”甄嬛突然想到，安陵容死前对她说过，皇后杀了皇后。静妃听到甄嬛喃喃自语，吓到了。于是，静妃急忙喊人把这群娃带离现场。紧接着，甄嬛铁三角临时开启会议。会议上，甄嬛指出，当年纯元皇后死的疑点。端妃作为宫中老人，立马理起故事线；静妃则凭借她多年的潜伏经验进行猜测。一番头脑风暴下，静妃得出了结论：夺位、争宠、丧子。如果真是他干的，那么是他杀了纯元皇后和皇子。然而，单凭猜测还不能扳倒皇后，因此甄嬛铁三角决定收集证据，指认皇后。而在指认前，他们必须想办法圈禁皇后。思来想去，甄嬛决定用她腹中的胎儿碰瓷。所以，当甄嬛提出请皇后、端妃以及静妃帮忙把福袋寄到她的床上时，端妃、静妃二话不说，立马同意了。举手之劳都是应当的。这时，就算皇后想推脱也没有办法，毕竟皇后作为六宫表率，这一点小事该帮忙。甄嬛铁三角瞧着皇后上钩了
，三人心照不宣，立马执行下一步计划。按理来说，端妃位分在甄嬛之上，在系福袋这件事上，端妃该和皇后一组。但为了给甄嬛和皇后留出私人空间，端妃强行和静妃组成一组，先系福袋。这样一来，皇后只能和甄嬛同行。因此，甄嬛在系好福袋之后，便开始碰瓷。甄嬛这一招瞬间把皇后给吓懵了，所以在甄嬛醒来时，皇后立马解释，而甄嬛则泪流满面，一副伤心欲绝的样子，不仅不听皇后的解释，还询问皇后为什么。皇上瞧着甄嬛和皇后你一言我一语，一时间陷入了两难的境地。虽然皇上很心痛甄嬛失了孩子，可是皇上清楚，皇后不至于傻到这种地步。唐高宗的时候，武媚娘得宠，为除亡皇后。武媚娘亲手扼杀了在襁褓中的女婴，然后嫁祸给王皇后。臣妾今日秦庄，恰如当年的王皇后啊！至此，皇上开始怀疑是甄嬛搞的鬼。铁三角的如意算盘暂时无法获胜。第三点，甄嬛的保命备胎温实初上线。众所周知，甄嬛除了第一胎是张米宝。其他的胎都是温实初在开药，于是当甄嬛决定用腹中的胎儿碰瓷时，温实初曾在把脉中提醒过甄嬛：“这个孩子，即便我和魏林拼尽一身医术，也保他不过五个月。”这件事不许对任何人说，还有，你要提前备好衣服。送走这孩子的汤药，并且甄嬛还在系福袋前喝了安胎药。温实初明知这一碗药下去会怎么样，所以面对甄嬛再度失子，诬陷皇后。而在皇上举棋不定时，温实初及时上线，说了这么一番话：“皇上，娘娘的腹部的确有遭受过重击的迹象，太医们皆可验证，肯定是有人大力的推了娘娘。而且娘娘腹中的胎儿一向健康。”想必皇上也经常能够听到胎儿的胎动。至此，皇上已经逐渐相信甄嬛是无辜的。但甄嬛的铁姐铁妹又拿不出证据，就算皇上想定皇后的罪，也不好发作。于是，场面再度陷入尴尬之中。第四点，甄嬛通过龙月大魔王开了外挂。甄嬛扳倒皇后前，曾和端妃、静妃商量，他们正密谋着如何扳倒皇后时，不料。甄嬛的亲闺女静妃的养女龙月来了。哎，龙月，啊，你怎么在这儿啊？额娘，我困了。啊，啊，好了好了，我们一会儿就回去啊。龙月的出场让这场密谋暂时结束，然而前一秒还嚷着困了要睡觉的龙月，下一秒随静妃回到宫中，却生龙活虎，并且还像个贴心小棉袄一样缠着静妃。常言道：“织女莫若母。”虽然龙月不是静妃的亲闺女，但龙月从小就养在静妃身边。静妃清楚，龙月不仅嚷着困了是装的，而且龙月还听到了他们的谈话。于是静妃教导龙月一定要保护甄嬛。你新娘娘越是得宠，越是有人要害她，所以龙月答应额娘一件事：无论在什么时候，你都要保护新娘娘，别让皇额娘欺负了她。这话额娘说过多次，我都记得。原本静妃只是想让龙月保密，却不料龙月成了他们扳倒皇后的关键点。当时甄嬛的寝宫陷入了一片寂静之中。突然，龙月哭着喊着：“我什么也没看到。”此话一出，甄嬛惊了，静妃惊了，端妃也惊了，唯独皇后显得异常的欣喜。皇后清楚，龙月是她翻身的节点，于是皇后急忙把龙月拉到身边，让她说实话。却不料，龙月给了皇后致命一击。至此，甄嬛铁三角成功扳倒皇后，可见龙月这个大魔王开的这波外挂实在是又狠又绝。他只有六岁，他能撒谎吗？皇后，心肠歹毒，残害皇嗣。即日起
不许踏出锦仁宫一步。在《甄嬛传》中有这么一场戏，表面上甄嬛只是为皇后簪了一朵花，实际上在这期间，甄嬛和皇后已经打了四个回合。这期咱们就来唠唠这四个回合有多精彩。第一回合，甄嬛从甘露寺回宫之后，先是逛了自己的寝宫，召了温太医，见了四阿哥，第二天才去皇后宫中给皇后请安。别看甄嬛嘴上说着什么，哎呀，本来我昨天一回来就该来向皇后请安的，但事儿多给耽搁了，所以今天特意来向皇后请罪。实际上，甄嬛没有在回宫当天就去给皇后请安，不为别的，她就是故意晾着皇后。不信，咱回顾当初安陵容从蓬莱州回来的时候，甭管她天有多黑，安陵容她还不是照样去见皇后了？因此，对于甄嬛不重视自己这一点，皇后非常。生气，可他生气也不能轻易表露出来呀。所以皇后故意提起甘露寺，为的就是在提醒甄嬛别忘了自己曾是废妃的事儿。但是此时的甄嬛早就不是那个只要爱情的甄嬛了。对于皇后所说的往事，甄嬛只是淡然一笑。而且还拿出自己回宫前在甘露寺买的纪念品，说是这串佛珠自己在佛前祝祷过的，特意拿来送给皇后。臣妾在外，不敢忘了皇后恩德。表面上，甄嬛这话儿没毛病，但咱重点放在“恩德”二字。纵观全剧，皇后什么时候对甄嬛有过恩德了？就算甄嬛要记，她记得也只是皇后是如何加害于她的。因此，甄嬛这话儿摆明了是说，当年你是如何害我的，我永远都不敢忘。而皇后明显听出了甄嬛的话中话，可皇后她怕吗？她可不怕。毕竟他可是有上一届宫斗冠军帮忙清理战场的，所以面对甄嬛的叫板，皇后不仅没有放在心上，反而暗讽甄嬛狐媚，在甘露寺还不忘勾引皇上。其实东西还是其次，最要紧的是妹妹一番聪慧，知道终有一日还能与本宫相见。很明显，皇后直接戳破了甄嬛回宫早有设计。甄嬛还没想到如何反击时，惠春端着一盆牡丹花，让他们迎来了第二回合。众所周知，牡丹花是国花，遥想当年华妃再怎么嚣张，她也只敢摘芍药，顶破天了也只敢说粉色终究是次色，来膈应皇后。因此，惠春突然跑进来，请皇后簪花。这一段绝对是皇后提前给惠春安排好的戏份，为的就是要借这次簪花杀杀甄嬛的威风，告诉她谁才是这后宫的主人。毕竟牡丹花在这后宫中只有皇后一人可簪，就算她甄嬛再得宠，终究是妾。除此之外，嫔妃给皇后簪花，一般是在嫔妃第一次侍寝之后要做的事儿。皇后选择在这个时候簪花，也是在朝。嘲讽甄嬛，在他看来，甄嬛和新人是没有区别的。果不其然，面对皇后突然要簪花，甄嬛明显愣了一下，才起身去给皇后簪花。甄嬛只知皇后是在向自己彰显她的身份，却不知这个簪花的举动拉开了第三回合。甄嬛为皇后簪完花后，咱们注意听皇后是怎么说的：“熹妃从前服侍本宫簪花的规矩，倒一点都没错。”皇后是真心夸甄嬛吗？天真，皇后这话除了讥讽甄嬛，不管你从前是晚常在还是现在的熹妃，你都要伺候我簪花，我永远都告你一等之外。其实，在簪花这事儿中，皇后还设了两个圈套：其一是甄嬛簪不好，她可以借此治甄嬛的罪；其二是就算甄嬛簪好了，她还可以跑到太后身边嚼舌根儿，故意说甄嬛离宫这么久了还不忘宫中礼。此番回宫肯定是另有图谋，要不然甄嬛和梅姐姐去给太后请安的时候，太后为什么故意让甄嬛伺候她漱口，并且还借机训了甄嬛？服侍人的功夫见长，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。你说这里边没有皇后的手段，好吧，当我瞎说。皇后原以为她这么做可以打压甄嬛，却不知甄嬛听出皇后言外之意后，直接回怼：“服侍娘娘是应当的，臣妾不敢忘了规矩。”敢拿规矩压老娘，老娘就是规矩。别看甄嬛面上带着笑，实际上她也是在告诫皇后：从前你是如何害我的，我从来没有忘记。终有一天我要讨回来的。
。而皇后也不是个吃素的人，面对甄嬛的狠话，皇后直接展开第四回合，假装说甄嬛是多么的年轻貌美，不像自己一样人老珠黄。甄嬛一听，哟呵，这什么招式？管他说啥，甄嬛只顾顺着话茬继续唠下去。结果皇后话锋一转，告诫甄嬛认清现实。牡丹又如何？凭他什么花都会有开有谢，只是早晚而已。因为皇后是这后宫之主，她认为自己就像那儿永不凋零的常青树，其他的嫔妃不过是些争奇斗艳的小花小朵儿。既然是花，有开就有谢。很明显，皇后要说的其实是：不管你甄嬛多得宠，我也有本事把你打得七零八落。只可惜皇后算错了，甄嬛并不是什么不经打的小花小草，而是那朵硕大的金玫瑰，不仅没有衰败的那一天，反而把皇后这朵牡丹花给囚禁在了景仁宫。看过《甄嬛传》的都知道，刚入宫时的甄嬛不安世事，一心只想远离后宫的纷争。但是在甄嬛成长起来后，便开始了她的反击之路，把之前受过的伤害全都返还回去。那么今天就让我们来唠一唠甄嬛翻过的那些旧账。甄嬛陪纯常在在假山旁放风筝时，偶遇了曹琴墨，这使得甄嬛看出了曹琴墨的扭曲，便明白了曹琴墨有话单独对自己讲。于是，他们两个都示意自己的随从们退下。紧接着，曹琴墨对甄嬛说：“妹妹自怀胎以来，似乎格外小心，现在倒放心把人给撇开了呢。”其实曹琴墨的这句话不只是客套话，因为他们俩都心知肚明，自己和对方是站在对立面的。而如今甄嬛却一如反常，放心与曹琴墨单独待在一起，这也让曹琴墨心中感到些许的惶恐，所以他才会表现得那么不自然。然后甄嬛说道：“姐姐真是说笑了，我与姐姐在一起，我要是有什么闪失，那自然是姐姐的不是了。姐姐当然会全力照顾妹妹的，何况……”这里也不会有人来推我一把。很明显，这是甄嬛在阴阳怪气曹琴墨，意思就是，如果甄嬛在此时发生意外，只有可能是曹琴墨的手笔。毕竟当天只有曹琴墨与自己单独待过，而甄嬛提的那一句“推我一把”，就是甄嬛在向曹琴墨翻旧账了。众所周知，安小鸟在利用猫咪陷害富察贵人小产时。曹琴墨在后背悄悄推了一把甄嬛，他不仅害得甄嬛被猫咪抓伤，还成功把富察贵人的仇恨转嫁到了甄嬛身上，这让甄嬛怎么能不恨呢？一旁的曹琴墨脸色变得异常拘谨，并说道：“妹妹可真会说笑啊，谁会来推妹妹一把呢？只怕是连伸一下手指头都不敢吧。”显而易见，曹琴墨这是心虚了，所以他才赶紧与此事撇清关系。然后甄嬛装模作样的询问曹琴墨：“温怡公主的身体可还好？”在曹琴墨客套的回复了几句后，甄嬛说道：“是啊，只要不再遇上弄错木薯粉之类的事儿，公主千金之体。”必然无恙。我们都知道，曹琴墨联合华妃，将温怡误食木薯粉的责任推到了甄嬛身上，甄嬛差点因此被禁足。好在端妃及时到场解救了她，这两件事儿也在甄嬛的心里埋下了仇恨的种子，所以才有了后来的甄嬛挑唆曹琴墨背叛华妃，而曹琴墨的背叛正是大胖菊毒死她的主要原因。在华妃倒台被关禁闭后，甄嬛同样利用旧账，狠狠地诛了一把华妃的心。我们都知道，甄嬛去会见华妃最后一面，就是想要把她给逼死。而且甄嬛也明白，华妃心中最在乎的便是大胖菊对她的爱。所以，甄嬛想要报复华妃，最好的方式就是质疑大胖菊对华妃不是真心相待。或许有吧，可即使有，你和年羹尧跋扈多年，这点真心。恐怕也耗得一点都不剩了。众所周知，年羹尧功高盖主且不可一世，是大胖菊对华妃动手的根本原因。而且，虽然大胖菊降了华妃的位分，但是他看在旧情的份儿上，已经做好了把华妃好好养在宫中的准备。可是，华妃依旧不懂得收敛，对甄嬛步步紧逼，最终逼得甄嬛必须要华妃死。随后，华妃告诉甄嬛，大胖菊曾经只喜欢自己一个人，她还为大胖菊怀了一个儿子，只不过被端妃一碗安胎药给送走了。紧接着，甄嬛对华妃说：“你的孩子没了，就要拿我的孩子来陪葬吗？他
他在我肚子里才四个月大，你竟然要置他于死地！可见甄嬛还是对华妃害死了自己的孩子而耿耿于怀。我们都知道，当初是华妃逼迫甄嬛在烈日下罚跪，才导致了甄嬛的小产。杀子之仇不共戴天，所以甄嬛才会如此的容不下华妃。不过华妃却驳斥道。我们又要杀你的孩子，是你自己不中用，才跪了半个时辰就会小产。你自己保不住自己的孩子，何会要来怪我？我们都知道，华妃的处事方式一向高调。如果她真的有意要伤害甄嬛的孩子，她不会不承认的。然后甄嬛继续说道：“就算你不是有心的，可若不是你宫里的欢宜香，我又怎么会身子虚弱，才跪了半个时辰我就小产？”我们都知道，甄嬛第一次流产后，温太医就在她的体内发现了麝香，并知道了华妃宫中欢宜香的秘密。这件事也彻底击垮了华妃心中最后一道防线。然后，甄嬛趁华妃还没反应过来，继续补充：“你知道为什么你小产之后就没有再怀上孩子吗？你知不知道那欢宜香里面有大量的麝香？你用了这么多年。”本来甄嬛是可以把这件陈年往事埋藏在心里的，但现在这个关头说出来，就是不想华妃好过。一旁的华妃也是一个踉跄，差点没站稳，可见她对此事的震惊。紧接着，甄嬛说：“若不是皇上的旨意，我可能怎会没有太医告诉你你体内有麝香？且不说你多年不孕，就连你当年小产，也都是皇上的旨意。”端妃那碗安胎药，只不过是替皇上担了虚名而已。你灌了端妃再多的红花，也换不回你的孩子。正所谓旧账一翻，地覆天翻。华妃也是因为听到这句话后，才感到生无可恋，最后便一头撞死了。最后在安祥鸟想要利用本就保不住的孩子陷害甄嬛的事情被曝光后，大胖菊便派苏培盛去请安祥鸟过来当面对质。这时的安祥鸟也是知道自己已经命不久矣，于是他感叹道：“这样好的阳光，以后再也看不到了。”大概他也是知道自己要死了，反而是一身轻松吧。随后，安祥鸟就和大胖菊把自己做过的坏事一一说了个遍。事后，甄嬛应安祥鸟的邀请来到了延禧宫，然后甄嬛对安祥鸟说：“妹妹容颜依旧，只是心不似从前单纯了。”甄嬛这是在说安祥鸟做过太多的坏事，早已不是从前的自己。而甄嬛所指的坏事，就是安祥鸟不仅利用舒痕娇杀死了甄嬛的孩子，还故意让甄嬛的父亲在监牢中感染了食疫，并且也是因为安祥鸟的言语相激，才间接害死了梅姐姐。紧接着，甄嬛继续说道：“你回头自己想一想，你害过多少人？”甄嬛的这句话也是表明。他根本不屑于记恨安小鸟，并且还让本就心灰意冷的安小鸟感到更加万念俱灰。最终，安小鸟孤零零地死在了延禧宫内。综上，我们可知，甄嬛很喜欢旧事重提，而且她每一次都能利用这些旧账，给自己的对手送上致命一击。